Hello everyone, welcome to my class. I am Srinivas Arsumalli. Before I begin the class, we take a small detour. Detour. Mere meaning chudande. Google lo type jesi meaning chudande. Inante class begin jesi amundu kuncham. Detour. 30 second episode lo ne nichina 20 homework chala mandi jesiaru. Naaku darda padhihen mandi pumping charu mail jesiaru wala dene correct jesi ano. Andaru. Average score 85 percent, 85 percent. Chala baje sir. Megita bhi gula wala tapul chedan galla mukhya karan mein nante. Rendu mood sentence lo wala ka ardhang kala. Ardhang ka ka potam wala wala akara correct pronounce place chela ko pyaar. Okay. Wala ni padhen manda pumping charna ko wala ni request se sidin nante. Meek intak mundey pronounce mein da eightwenty aaga hai na na unda. Ante pronounce lo personal pronounce lo. सब्जेक्टिव केस आबजेक्ट केस पोसेव केस पोसेव अबजेक्ट वीट मीदेन अवगाहन उदा ना क्लास चूस तरह इधर ने रोदे चाल मंदिर चेसी उठर का ना पंप वार मल्ल रेप ने दाने एक्सप्लेन सो आ रेप ने एक्सप्लेन दाटोवर पंपारो यशन पंप वमेंट रही मेक इंत मुदे अवगाहन ले क्लास चवन तरह चूस तरह ने एंकंटे कामेंट्स इंक वेरे पिलना चूस्ते वारू ने मन अने स्फूर्ति कल मोटिवेशन ला पे मिगता पिल के ओके रईट क्लास इंको पदम चुपक चूँदी ब्रेक ब्रोक ब्रोकन इध इग्युले वर्ब Break, broke, broken. This is the first thing that we have to say. But here is the problem. Advanced vocabulary. We have to say that 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 चिन्न चिन्न तेड़ा लूँटा है। ये इंटी कड़ा break broke broken। X break easily, X break easily। गुड़लू चाला easy का पागल पोता है। X break easily। He had to break a window to get into the house। He had to break, he had to break a window to get into the house। इंटलोग राउटर को किटकी पागल का टाल पागल को टाल सोचें दे। Break। ये कर चोर ने। In a fit of rage R-A-G, in a, in a fit of rage, she broke the vase by hurling it at the wall. In a fit of rage, rage and argument and uncontrollable anger, uncontrollable anger. Control chase coal in a 20 copa and manam raise and tam, R-A-G, raise. So in a fit of rage, a fit, what is it? What is it? What is it? She broke the vase. Yala? By hurling, hurling and balanga visiratani H U R L hurl and tar. She broke the vase by hurling it at the wall. What a case, vase and tell us a flower vase. So she broke the vase by hurling it at the wall. So what a case, what in the name Zagi Poe in the vase casta smash I Poe in the Mukkal Mukkal I Poe in the smash or shatter S H A T T E or shatter Mukkal Mukkal I Poe in the shatter and a प्रदेयन गुड़ा वार्ता मेरे प्रेम लेता न विफल में यारन कोण्डे शी शाटर्ड में हार्टन गुड़ा वार्ड कोच मुक्कल जैसीं माँ प्रदेयन ना प्रदेयन ने आमे मुक्कल जैसीं दाने भगन प्रेमी कुल लागा मेरो शाटर ने वार्ड कोच शाटर ने मुक्कल ही पोटा अधीन जब तुम दे ये चिन्ना पदाल तोड़ तालनोपी ये वंटर so, here he broke and he broke his leg. Here he broke his leg. He broke his leg. He broke his leg. When he fell off the stairs. He broke his leg when he fell off the stairs. So, he broke his leg when he fell off the stairs. Here he broke and he broke his leg. Here he broke and he broke his leg. Here he broke and he broke his leg. F-R-A-C-T-U-R-E. Fracture. 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 Break or not. So he broke his leg when he fell off the stairs. So bones were a good code and break. 
can you fix the broken washing machine can you fix the broken washing machine ikkad broken ante ardham entante asalu first idu ento telusa idi kaadu dani munde emaina has lu have lu vachinaya raledu kada kabatti idi past participle kaadu ikkada aa roopamlo undi kaani idu enti idi washing machine ni qualify chestundi kabatti idi adjective so past participles ni manam adjectives ga kuda vaadukuntam ani cheppanu kada idu ikkada vaadam can you fix the broken washing machine endaki broken ante ardham enti ikkada ikkada broken ante ardham entante damaged ikkada broken ante ardham enti damaged or not working not working so ikkada ardham ayinda can you fix the broken washing machine ante dan ardham enti damaged ani undali ledha pan cheyakonana ayi undali so aa ardham lo ikkada vaadtam can you fix the broken washing machine అదే విధంగా మీకు మొన్న ప్రొనౌన్స్లో పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను హర్ కార్ బ్రోక్ డౌన్ సో షీ హ్యాడ్ టు కాల్ ఫర్ అసిస్టెన్స్ హర్ కార్ బ్రోక్ డౌన్ సో షీ హ్యాడ్ టు కాల్ ఫర్ అసిస్టెన్స్ సో అక్కడ హర్ కార్ బ్రోక్ డౌన్ బ్రోక్ డౌన్ అంటే అర్థం ఏంటి డ్యామేజ్డ్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ పాడైపోయింది అని అర్థంలో వాడతాం బ్రోక్ డౌన్ అంటే ఇక్కడ బ్రోకెన్ అంటే పాడైపోయింది అని ఇక్కడ ఏంటి ఏ సడన్ స్క్రీమ్ బ్రోక్ ది సైలెన్స్ ఏ సడన్ స్క్రీమ్ బ్రోక్ ది సైలెన్స్ ఇక్కడ బ్రోక్ అంటే అర్థం ఏంటి అనుకున్నారు సైలెన్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు రూమ్ అంతా మనందరం ఉన్నాము లేకపోతే ఒక్కో క్వార్టర్స్లో ఉన్నాము అనుకుందాం ఓ పది పదిహేను ఇళ్ళు ఉన్నాయి అంత చాలా పీస్ఫుల్గా చాలా కామ్గా ఉంది ఎ సడన్ స్క్రీమ్ సడన్గా స్క్రీమ్ అంటే ఎస్ ఎస్ సిఆర్ఈఏఎం స్క్రీమ్ అంటే ఆర్తనాదము భయంతో ఆందోళనతో ఆర్తనాదం చేస్తారు కదా దాన్ని స్క్రీమ్ అంటారు ఏ సడన్ స్క్రీమ్ బ్రోక్ ది సైలెన్స్ సో అప్పటి వరకు సైలెంట్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఒక్కసారిగా ఆ ఆర్తనాదం ఏం చేసింది ఆ సైలెన్స్ని ఆపే సైలెన్స్ని ఆపేసింది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తాం బ్రోక్ అంటే టు ఎండ్ ఏమిటి ఎండ్ సైలెన్స్ ఎండ్ అయిపోయింది సైలెన్స్ అక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది ఆర్తనాదం రాగానే ఇక అందరు పొలం మన బయటకు వచ్చి ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందని కమోషన్ ఉంటుంది కదా అదనమాట ఇక్కడేంటి బ్రోక్ అంటే అర్థము something has come to an end appadu varaku unnatundi silence akkadu tho aagipoyindi ani artham identi dawn broke when the party ended dawn broke when the party ended party mugise samayaniki dawn ante telusuka meeku ardhamu ushodayamu adi cheekati gaadu poorthiga tella varatam kaadu just appude tala tala varutundi eppudu party aipoye tappadiki almost tella var tella varipoyindi అంటే తెల్లవారటం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఉషోదయము డాన్ అనేది చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది డాన్ బ్రోక్ వెన్ ది పార్టీ ఎండెడ్ ఇక్కడేంటి బ్రోక్ అంటే స్టార్ట్ అని ఇక్కడేమి స్టార్ట్ అవుతుంది డాన్ ఇక్కడేమి ఎండ్ అన్నాము అదే పదం ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి స్టార్ట్ అయిపోయింది సో డాన్ బ్రోక్ వెన్ ది పార్టీ ఎండెడ్ ఇది మేము చదువుకునేటప్పుడు హైదరాబాద్లో చెప్పావు కదా ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు పార్టీ చేసుకున్నారంటే ఉదయం ఆరు ఏడు ఎనిమిదింటికి కూడా రాత్రి పది ఇంటికి మొదలు పెట్టింది ఉదయం ఆరున్నర కూడా కంటిన్యూ అవుతుంటుంది మేము అలా చేసేవాళ్ళంలే సో డాన్ బ్రోక్ వెన్ ది పార్టీ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ బ్రోక్ అంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అంటే అర్థం ఏంటి బిగిన అవ్వటం ఇక్కడ ఏంటి ది క్లౌడ్స్ బ్రోక్ అండ్ వీ కుడ్ సి ఎ ప్యాచ్ ఆఫ్ బ్లూ స్కై ది ది క్లౌడ్స్ బ్రోక్ అండ్ వీ కుడ్ సి ఎ ప్యాచ్ ఆఫ్ బ్లూ స్కై అప్పటి వరకు బాగా దట్టంగా మేఘాలు అలముకొని ఉన్నాయి క్లౌడ్స్ బ్రోక్ క్లౌడ్స్ అప్పుడు ఏం జరిగినాయి విడిపోయినాయి విడిపోయినప్పుడు వీ కుడ్ సి ఎ ప్యాచ్ ఆఫ్ మొత్తం పొల ఒక దగ్గర విడిపోవటం వల్ల మేము అక్కడ ఒక ప్యాచ్ ఆఫ్ ప్యాచ్ అంటే ఒక చిన్న ప్యాచ్ ఆఫ్ బ్లూ స్కైని చూడడం జరిగింది వీ కుడ్ సి ఎ ప్యాచ్ ఆఫ్ బ్లూ స్కై ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రోక్ అంటే పగిలిపోవటం కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే స్కాటర్ అయిపోవటం డిస్పర్స్ అయిపోవటం అర్థమైంది డిస్పర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి టు గో అవే ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ స్కాటర్ అదే కదా సో ఇక్కడ బ్రోక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిస్పర్స్ స్పెల్లింగ్ తెలుసుగా మీకు డిస్పర్స్ డిస్పర్స్ ఓకే దాన్ని ఇక్కడ బ్రోక్ అంటే అర్థం డిస్పర్స్ అదేవిధంగా చూడండి వేవ్స్ బ్రోక్ ఆన్ ది షోర్ వేవ్స్ బ్రోక్ ఆన్ ది షోర్ వే సముద్ర అలలు ఉన్నాయి కదా ఈ అలలు ఒడ్డుకు రాగానే ఏమైపోతాయి బ్రేక్ అయిపోతాయి దాన్ని కూడా అలలు సముద్రం ఒడ్డు మీదకి వచ్చేటప్పటికీ అలలు బ్రేక్ అయిపోతాయి కదా అలలను కూడా వేవ్స్ బ్రోక్ ఆన్ ది షోర్ అనే చెప్తాం అదేవిధంగా ఈ టీమ్స్లో ఉన్న పిల్లలు 
ఈ మగపిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ అప్పటి వరకు వాళ్ళకి చిన్న పిల్లల వాయిస్ ఉంటుంది గొంతు మాట్లాడేటప్పుడు పిల్లలు మాట్లాడి ఉంటుంది సడన్గా ఒక నెల రోజులు మనం వాడిని చూడకుండా తర్వాత చూస్తే వాడు గొంతు మారిపోయి ఉంటుంది అంటే పెద్దవాళ్ళకు వచ్చేటటువంటి ఆ బేస్ వాయిస్ వచ్చేస్తుంది దాన్ని కూడా బ్రేక్ అంటారు హీస్ వాయిస్ బ్రోక్ అంటాం అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లవాడి వాయిస్ మారిపోయి పెద్దవాళ్ళ అక్కడ పెద్దవాళ్ళ అంటే బేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి వాళ్ళకేమో పిచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే పిల్లలు మాట్లాడితే మనకు కిలోమీటర్ దూరం వినిపిస్తుంది మనం మాట్లాడితే పక్కింటికి కూడా వినిపించదు పక్క గదిలో కూడా వినిపించదు సో మనకి బేస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి పిచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదేంటి అది బ్రేక్ అయిపోతుంది దాన్ని కూడా వాయిస్ బ్రేక్ అయిందంటారు అది కూడా అదే సో బ్రేక్ అవటానికి బ్రేక్ అనే దాన్ని ఇన్ని రకాలుగా మనము వాడుకోవచ్చు ఓకే ఇంకొక వర్డ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే థింక్ థాట్ థాట్ ఇది కూడా ఇర్రెగ్యులర్ బాబు థింక్ అంటే మీకు కూడా తెలుసు ఏంటంటే టు యూజ్ వన్స్ మైండ్ టు యూజ్ వన్స్ మైండ్ దీనికి టు ఫామ్ ఐడియాస్ టు ఫామ్ ఐడియాస్ దీనిలో మనము ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆఫ్ ఆల్ ది స్పీషీస్ ఇన్ ది అనిమల్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్పీషీస్ ఇన్ ది అనిమల్ కింగ్డమ్ ఇట్ ఈస్ వీ హూ కెన్ థింక్ ఈ సమస్త జంతు ప్రపంచంలో ఆ థింక్ చేసేటటువంటి ఫ్యాకల్టీ కేవలము మనకు మాత్రమే ఉన్నది టు థింక్ అండ్ ఫామ్ ఐడియాస్ మనం మాత్రమే ఆలోచించి ఒక ఒపీనియన్కి ఒక ఐడియాకి రాగలము ఆఫ్ ఆల్ ది స్పీషీస్ ఇన్ ది అనిమల్ కింగ్డమ్ ఇట్ ఈస్ వీ హూ కెన్ థింక్ అర్థమైందో అలా చెప్పవచ్చు తర్వాత ప్లాటో వాజ్ ఎ గ్రేట్ థింకర్ ప్లాటో ఆర్ సోక్రటీస్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ థింకర్ థింకర్ అంటే ఇక్కడ ఫిలాసఫర్కి ఇంకొక పదం ఏంటంటే థింకర్ అని కూడా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ మనం నౌన్గా వాడడం జరిగింది బోబు నౌన్గా వాడడం థింకర్ అని ఓకే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే టు హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక నిశ్చితాభిప్రాయం కలిగి ఉండటాన్ని కూడా థింక్ అంటాం ఇక్కడ బాగా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే థింక్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది కంటిన్యూస్ ఫామ్ థింక్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది కంటిన్యూస్ ఫామ్ వెన్ థింక్ మీన్స్ బిలీవ్ థింక్ అంటే నీకు ఒక ఒక నిశ్చితాభిప్రాయంతో నమ్మకంతో ఉన్నావు అనుకో అటువంటి సందర్భంలో థింక్ అనే దాన్ని మనము కంటిన్యూస్ ఫామ్లో థింకింగ్ అనేది వాడకూడదు ఇంకెప్పుడు వాడకూడదు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ ఒపీనియన్ or when you are asking for an opinion edutu vaadu abhiprayanni edutu vaadu lo oka abhiprayam untadi danni adige tappudu kuda nuvu what are you thinking anagoddu artham enda vaadu abhiprayanni adagadalchukunna appudu vaadu opinion ni vaadiki oka nischita abhiprayam untadi danni gurinchi adige tappudu nuvu what are you thinking anagoddu continuous form lo vaadakoddu adhe vidhanga nee vedana nischita abhiprayam oka firm belief untadi neeku danni nu express chese tappudu i am thinking that gods don't exist devullu leru ani cheppetappudu i am thinking that gods don't exist ani cheppakoddu adi nee abhiprayam devullu ane concept nen nammatam ledhu devullane vallu leru ani cheppadalchukunnappudu endukante manadi hindu kabatti devullane antam mana culture la maatrame undi adi so devullu ane tatuvanti concept nu nammatam ledhu దేవుళ్ళు అసలు లేరు అనే నిశ్చితాభిప్రాయంలో ఉన్నావు అటువంటి సందర్భంలో నీవు ఎప్పుడు ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అని చెప్పకూడదు సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పకూడదు వెన్ థింక్ మీన్స్ బిలీవ్ ఆర్ వెన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అన్ ఒపీనియన్ ఆర్ వెన్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అన్ ఒపీనియన్ థింగ్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నన్ను ఎవరో అడిగారు ఎవరో నన్ను అడిగారు ఏమని దీస్ డేస్ అవర్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఎమిగ్రేటింగ్ టు ది యూఎస్ఏ these days our youngsters are thinking of emigrating to the usa usa lo settle ayipodam ani anukuntunnaru ee rojullo mana yuvatha emigrating to the usa what do you think ani nan adigadu what are you thinking anukuntunnaru enduku mana pillalandi us lo settle ayipovali anukuntunnaru mee abhiprayam entandi ani adugutunadu atuvanti sandarbhamlo what do you think ani maatrame adagali ardham ayinda right appudu ikkada nenu em cheppali na abhiprayam cheppali kada ikkada నాలో ఉన్నటువంటి ఒక నిశ్చిత అభిప్రాయం చెప్పాలి మంచిదా చెడా చెప్పాలి కదా అటువంటప్పుడు కూడా ఐ ఆమ్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా అని చెప్పకూడదు ఏం చెప్పాలా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా లేకపోతే దాని బ్యాడ్ ఐడియా అని చెప్పండి ఏదైనా మీ అభిప్రాయం చేటప్పుడు అభిప్రాయం చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు ఐ థింక్ వాట్ డు యూ థింక్ అనేది చెప్పాలా 
అర్థమైన ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం అభిప్రాయాలు చెప్పే సందర్భంలో థింక్ అనే దాన్ని ఎప్పుడూ కంటిన్యూస్ ఫామ్లో వాడకూడదు అదేవిధంగా నేనేదో ఆలోచనలో మునుగున్నాను ఏదో ఆలోచించుకుంటే ఇట్లా పైకి తీసుకుంటూ కూర్చున్నాను నువ్వు వచ్చావు అప్పుడు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు ఏమిటి మన ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి మన ఇద్దరం అప్పుడు నువ్వు నన్ను ఏమని అడగాలి వాట్ డూ యూ థింక్ అని అడగకూడదు నా అభిప్రాయం కాదు నువ్వు అడుగుతుంది అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఏమైనా అడగచ్చు నువ్వు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు అని అడుగుతావు కదా అటువంటి సందర్భంలో వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ చక్కగా అడగండి వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే ఐ ఆమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ మై కార్ ఐ ఆమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ సారీ ఇక్కడ ఆఫ్ రాకూడదు ఐ ఆమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ మై కార్ సో ఇక్కడ కారు అమ్మటము అనేటటువంటి ఆలోచనని నేను ఆలోచిస్తున్నాను కారు అమ్ముదామా వద్దా అని ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నాను అంత తప్పితే అభిప్రాయం గురించి చెప్పటం లేదు కాబట్టి ఈ సందర్భంలో నేను ఐ ఆమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ మై కార్ ఈ సందర్భంలో కంటిన్యూస్ టెన్స్ చక్కగా వాడుకోవచ్చు థింక్ అనేదాన్ని కంటిన్యూస్ ఫామ్లో థింకింగ్గా వాడుకోవచ్చు ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వెదర్ టు సెల్ మై కార్ ఆర్ నాట్ బెరీజ్ వేసుకుంటున్న కార్ అమ్మాలో వద్దని ఆలోచనలో మునుగున్న ఆ సందర్భంలో ఆ టైంలో నీవు వచ్చి అడిగావు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అప్పుడు మీరు అడగచ్చు అప్పుడు ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ మై కార్ చెప్తాను కంటిన్యూస్ ఫామ్లోనే చెప్తాను ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నావు నన్ను నా అభిప్రాయం అడుగుతున్నావు కాబట్టి ఇక్కడ ఇటువంటి సందర్భంలో మాత్రము వాట్ డూ యూ థింక్ అని అడగాలి ఓకే ఇది ఇది అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం మళ్ళీ ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే ఇంటెన్షన్ ఆర్ ప్లాన్ ఇంటెన్షన్ ఆర్ ప్లాన్ కూడా మనము చెప్పవచ్చు హీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది యుఎస్ఏ హీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది యుఎస్ఏ వి థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది సినిమా ఎస్టర్డే వి థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది సినిమా ఎస్టర్డే అంటే అర్థం ఏంటంటే నిన్న మేము మా ఇంటెన్షన్ ఉండి ఉండింది వి థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది సినిమా ఎస్టర్డే ఆలోచన చేసాము ఆ ఇంటెన్షన్ ఆ ప్లాన్ ఉండింది నిన్న రైట్ హీ హీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది యుఎస్ఏ అతను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేయలేదు అతను ఎప్పుడు ఇంటెన్షన్ అతనికి లేదు వెళ్ళాలని ఉద్దేశం హీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది యుఎస్ఏ అదేవిధంగా ఇంకో రకంగా చెప్పవచ్చు ఇలా ఇలా చెప్పవచ్చు ఎలా అంటే వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ ఎట్ ది న్యూ రెస్టారెంట్ టు నైట్ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ ఎట్ ది న్యూ రెస్టారెంట్ టు నైట్ అలా కూడా చెప్పవచ్చు అంటే సాయంత్రము ఆ కొత్త రెస్టారెంట్లో డిన్నర్ చేసే చేద్దామనడానికి నీ ప్లాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ సో హౌ డూ యూ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ అనేటప్పుడు కూడా మనము చెప్పొచ్చు ఆ విధంగా అడగచ్చు రెండోది ఏంటి ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే టు బీ కన్సిడరేట్ ఆర్ ఇన్కన్సిడరేట్ టు బీ కన్సిడరేట్ ఆర్ ఇన్కన్సిడరేట్ కన్సిడరేట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కైండ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ టు థింక్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం ఇతరుల మంచిని గురించి ఆలోచించడం చేతనైతే సహాయం చేయటం సో కైండ్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్ని కన్సిడరేట్ అంటారు దానికి ఆపోజిట్ ఇన్కన్సిడరేట్ ఓకే ఎలా చెప్పొచ్చు హీఈస్ కైండ్ అండ్ థాట్ఫుల్ హీఈస్ కైండ్ అండ్ థాట్ఫుల్ దయగలిగిన వాడు ప్లస్ ఇతరుల గురించి ఆలోచించే జ్ఞానం ఉన్నవాడు హీఈస్ కైండ్ అండ్ థాట్ఫుల్ ఇన్కన్సిడరేట్ అంటే హీస్ థాట్లెస్ రిమార్క్స్ హర్ట్ అదర్స్ హీస్ థాట్లెస్ రిమార్క్స్ హర్ట్ అదర్స్ సో అతను ఆలోచన ఎటువంటి ఆలోచన చేయకుండా మాట్లాడే మాటల వల్ల ఇతరులు హర్ట్ అవుతారు అనే సందర్భంలో చెప్పవచ్చు అలా మనము కన్సిడరేట్ ఇన్కన్సిడరేట్ చెప్పవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉన్నాయి చూడండి థింక్ అబౌట్ థింక్ ఆఫ్ థింక్ అబౌట్ థింక్ ఆఫ్ థింక్ అబౌట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు దీర్ఘాలోచనలో దేని గురించో ఆలోచించడాన్ని పరిసరాలు కూడా మర్చిపోయి నువ్వు ఆలోచనలో మునిగిపోతావు కదా దాన్ని దీర్ఘాలోచనలో మునిగిపోవటాన్ని థింక్ అబౌట్ వాడాలి ఆ సందర్భంలో దానికి ఇంకో పదం ఏంటంటే పాండర్ ఇది చాలా మంచి పదం పాండర్ ఇది అడ్వాన్స్ వొకాబులరీ పాండర్ అనొచ్చు లేకపోతే కాంటెంప్లేట్ అని కూడా అనొచ్చు కాంటెంప్లేట్ ఇవి రెండు చాలా మంచి పదాలు పాండర్ కాంటెంప్లేట్ ఇవి రెండు వర్బ్సే ఇవి రెండు వర్బ్సే సో అంత దీర్ఘాలోచనలో మునిగి ఉంటాన్ని మనం పాండర్ అనొచ్చు కాంటెంప్లేట్ కూడా అనొచ్చు సో ఏంటి థింక్ అబౌట్ అంటే అర్థం ఏంటి అటువంటి దీర్ఘంగా ఆలోచించడం ఒక ఒక సమస్య ఒక విషయమో దేని పట్ల పరిసరాలు కూడా మర్చిపోయి పరిసరాలు మర్చిపోయి ఆలోచించడాన్ని ఏమంటామంటే లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్ అంటారు దాన్ని ఇక్కడ రాశాను చూడండి యు ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్ ఈ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టు థింక్ సీరియస్లీ ఫోగెటింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ యూ నీ వైపు
కొన్ని సందర్భాల్లో అలా గాలిలో చూస్తూ కూర్చుంటాడు ఏంటో తెలియదు అడిగితే ఏమిటంటే ఏం తెలియదు దాన్ని లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్ అంటారు సో థింక్ ఆఫ్ థింక్ అబౌట్ అంటే అలా దీర్ఘాలోచనలో మునిగిపోవడానికి థింక్ అబౌట్ అంటారు థింక్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే థింక్ ఆఫ్ థింక్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ మనసులోకి ఏదైనా ఒక ఫ్లాష్ లాగా ఒకటి రావటాన్ని దాన్ని థింక్ ఆఫ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి ఇది చూడండి యుఆర్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్ యుఆర్ లాస్ట్ నన్ను అడుగుతున్నారు యుఆర్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్ ఏంటి అలా దీర్ఘాలోచనలు మునిగిపోయావు వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ అని నన్ను అడిగావు వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ అని అడిగావు ఇక్కడ చూసారు అభిప్రాయం అడగటం లేదు నీ ఆలోచన ఏంటని అడుగుతున్నాడు వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ ఈ అబౌట్ రాగానే మీకు అర్థమైపోవాలి ఓహో దీర్ఘాలోచన అని అంతే కదా యుఆర్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్ వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ అప్పుడు నేను చెప్తున్నా అప్పుడు నేను ఆన్సర్ ఇస్తున్నా ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ టు సౌత్ కొరియా అగైన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ టు సౌత్ కొరియా అగైన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పటికే చాలాసార్లు వెళ్ళాం కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వెళ్ళాలనేటటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నా అన్ని డబ్బులు మళ్ళీ ఉన్నాయా మన దగ్గర ఖర్చు పెట్టాలా సో అటువంటి ఆలోచనలు మునిగిపోయాం సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి థింకింగ్ అబౌట్ అంటే దీర్ఘాలోచన ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ సో ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ టు కొరియా అగైన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ థింకింగ్ అబౌట్ అంటే నా నేను దీర్ఘాలోచనలో మునిగిపోయాను అని అర్థం థింక్ అబౌట్ థింక్ ఆఫ్ చూడండి వాట్ డూ యూ థింక్ ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ చెప్పా కదా వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ మై క్లాస్ ఆన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ మై క్లాస్ ఆన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ విన్నారు కదా మీరు ఎలా ఉంది ఎలా మీరు ఎలా నచ్చిందా నచ్చలేదా అని ఇక్కడ మీ అభిప్రాయం కాదు మీకు ఇప్పుడు ఫ్లాష్ లాగా ఆన్సర్ రావాలి ఏమని అది బాగుందా బాగలేదా అని సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ మై క్లాస్ ఆన్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అలా అడగచ్చు థింక్ ఆఫ్ అంటే నీకు ఫ్లాష్గా దీనికి ఆలోచించ ఆలోచించి అది కాదు అప్పుడు థింక్ ఆఫ్ అనకూడదు ఓకే థింక్ ఆఫ్ అనేది నీ మనసులో ఒక ఫ్లాష్ లాగా ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది నీకు మనసులో అది ఫ్లాష్ లాగా బయటకు వచ్చేయాలి అటువంటి సందర్భంలో దాన్ని థింక్ ఆఫ్ అని వాడతాం ఇంకో రకం ఏంటి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఐ రికలెక్ట్ ఆల్ గుడ్ మెమరీస్ ఐ రికలెక్ట్ ఆల్ గుడ్ మెమరీస్ వన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ యూ నిన్ను తలుచుకోగానే నా మొదట్లోకి నా మనసులోకి మంచి ఆలోచనలన్నీ మంచి మెమరీస్ అన్నీ రికలెక్ట్ అవుతాయి నిన్ను ఊరిన తలుచుకోగానే మనం గడిపినటువంటి మధుర క్షణాలన్నీ నా జ్ఞాపకానికి వస్తాయి అటువంటప్పుడు స్ప్లాష్ లాగా వస్తాయి కదా నిన్ను తలుచుకోగానే అటువంటప్పుడు థింక్ ఆఫ్ వాడాలి ఏంటి ఐ రికలెక్ట్ ఆల్ గుడ్ ఐ రికలెక్ట్ ఆల్ గుడ్ మెమరీస్ వన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ యూ ఇలా వాడాలి ఇక్కడ ఈ థింక్ అబౌట్ థింక్ ఆఫ్ గురించి ఏంటంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి అంటే ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్జేషన్లో మాట్లాడుతున్నారు అటువంటప్పుడు థింక్ ఆఫ్ థింక్ అబౌట్ అనేది ఇంటర్చేంజింగ్ ఇంటర్చేంజబుల్గా మీ ఇష్టం ఒకదాని బదులు ఒకటి వాడుకోండి ఇబ్బంది ఏమి లేదు సో ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ కాన్వర్జేషన్స్ థింక్ అబౌట్ ఆర్ థింక్ ఆఫ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇంటర్చేంజబ్లీ తప్పేమి లేదు ఫార్మల్ కాన్వర్జేషన్స్ ఆఫీసుల్లో లేకపోతే ఆ ఫార్మల్ లెటర్స్ రాసేటప్పుడు అటువంటి సందర్భాల్లో మీరు ఏదైనా ఐఎల్టిఎస్లో ఒక ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు అటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రము ఈ డిస్టింక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇటువంటి డిస్టింక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో మాట్లాడతారు మీ ఇష్టం థింక్ అబౌట్ అన్న థింక్ ఆఫ్ అన్న సందర్భాన్ని బట్టి నడిచిపోతుంది సో ఇది అనమాట థింక్ గురించి ఓకే ఓకే క్లాస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా బాగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ రూపంలో రాయండి లైక్ చేయటం మర్చిపోకండి లైక్ చేయండి దయచేసి ఓకే విషల్ మీట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్